bessere Ernährung, weniger Gewicht, mehr Achtsamkeit. Es gibt so viel zu tun. 3.200 Schritte, noch 6.800. Also raus aus der Komfortzone. Was hindert dich daran? Was genau bedeutet Selbstoptimierung? Optimierung heißt für mich eigentlich, sie wollen ganz natürlich bleiben. Und da sind sie bei mir mit minimalinvasiven Kleinigkeiten an der richtigen Adresse. Aber wie viel ist zu viel? Kann einen auch in den Wahnsinn treiben, diese Optimierung. Eine dauernde Frustration bei dem Versuch, sich zu optimieren, kann letztlich auch der Auslöser sein, dass es einem danach schlechter geht. Selbstoptimierung, da denken die meisten natürlich sofort an den eigenen Körper. Man denkt sich, Gott, hier könnte es auch ein bisschen weniger sein, hier ein bisschen mehr Ernährung anders. Dann wieder die Frage, äh, brauche ich das wirklich? Ich bin jetzt verabredet mit einem Mann, dessen Job die Optimierung anderer Menschen ist. Ein Coach. Coach ist ja ganz schwer in Mode. Und dieser Coach heißt Michael Blum, 39 Jahre aus Frankfurt. In seinem Alltag trainiert er viermal die Woche, rund anderthalb Stunden. Boah, Respekt, ey. Wenn, wenn ich da draußen unterwegs bin, ja, dann schreit mich alles an, mach was für dich, ernähre dich anders, mach mehr Sport und so. Dann denke ich mir immer so, hey, bin ich nicht gut, wie ich bin? Bin ich nicht gut, wie ich bin? Das musst du für dich ganz alleine entscheiden. Wichtig ist, dass du mit dir selbst im Einklang bist und ähm, dass du dich wohlfühlst in deiner eigenen Haut. Mhm. Natürlich ist es auch nicht schlecht, aus der Komfortzone rauszukommen und vielleicht den einen oder anderen Reiz zu setzen, dass der Körper auch auf einem höheren Niveau leistungsfähig ist, wenn das sein muss sodass du im Alltag deutlich leichter und entspannter leben kannst. Ja, aber da sind wir ja schon Komfortzone rauskommen. Äh, wie fühlst du dich wohl? Natürlich denke ich mir dann, ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl, schon weil ich dann Menschen wie dich sehe und denke, hm, das ist nicht gut, was bei mir so hier so rumschwabbelt. Ja, dann hast du dir deine Antwort ja schon selbst gegeben, oder? Also raus aus der Komfortzone. Mhm. Was hindert dich daran? Ja, was hindert einen daran? Ich meine, ähm, dann macht man es, dann merkt man, oh, das ist doch relativ viel Aufwand, du musst dauernd trainieren gehen, du hast ja auch noch sonst ein Leben und dann, ähm, ja, dann ist man irgendwie frustriert, finde ich, weil es geht nicht voran, so wie man es sich vorstellt, es kostet aber einen riesen Aufwand und schon ist man an so einem Punkt, wo man denkt, das nervt alles. Die Alternative wäre natürlich im Alter einen riesen Aufwand in Kauf zu nehmen und krank vor sich her zu vegetieren und auf Medikamente angewiesen zu sein. Das ist halt die Frage. Eine Stunde des Tages sind irgendwie 4% deiner Zeit pro Tag. Kannst du diese 4% investieren pro Tag, ja oder nein? Wenn ja, dann bist du doch auf einem guten Weg. Naja gut, aber äh, man ist ja berufstätig, man hat Familie, äh, man hat vielleicht sonst noch Hobbys. Ähm, ja. Und schon ist man da irgendwie so in diesem Ding, dass man denkt, ja man sollte, aber buh, man, die Zeit ist auch nicht da. Genau, diese ganzen Weichmacher, die musst du halt einfach rausstreichen und einfach machen. Und da sind wir nämlich genau bei so einem Punkt. Dann fängt man ja mit einer Sache an, dann merkt man vielleicht, okay, das läuft, das kann ich irgendwie integrieren. Und schon nagt das nächste schlechte Gewissen an einem, weil man könnte sich auch beruflich noch optimieren. Man könnte ja auch noch mehr Achtsamkeit, mehr Yoga, mehr äh, bessere Ernährung und, und, und. Ja. Das gerät doch dann irgendwann zum totalen Stress. Du fängst mit einer Sache an, merkst, dass sie dir gut tut, dann merkst du, okay, wenn ich, mich, oder wenn, ich, wenn ich ein vernünftiges Training mache, funktioniert das deutlich besser mit einer guten, gesunden Ernährung. Was spricht denn gegen eine gute, gesunde Ernährung? Würdest du eigentlich sagen, dass es ein zu viel äh, geben kann an, an Selbstoptimierung oder wo ist, wo ist da die Grenze? Ich glaube, richtig schlimm wird es, wenn du äh, depressiv wirst dadurch, wenn du narzisstisch wirst dadurch. Ne, wenn du nur auf dich selbst bezogen bist, wenn du Leute in deinem Umfeld komplett ausblendest, wenn du dann wirklich anfängst, jedes Reiskorn abzuwiegen. Ich glaube, das, das ist dann schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, da bin ich auch raus. Ne? Also mein Umfeld sollte keine negativen Auswirkungen halt dadurch haben, dass ich mein Ziel verfolgen will, sondern eher im Gegenteil davon profitieren. Also ich muss schon sagen, ich, ich finde es überzeugend, wie du da stehst. Du rufst für mich in dir selbst und, ähm, und für dich scheint es stimmig zu sein. Trotzdem arbeitet es noch in mir. Was heißt das für mich? Ja? Wo ist da die Grenze zwischen Optimierungswahn und was ist cool? Und der Frage werde ich noch ein bisschen weiter nachgehen. Besuch bei einem Mann, der sich in zehn Jahren 100 Mal hat operieren lassen. Nicht aus medizinischen Gründen. 
Eine Nase habe ich äh, einmal operieren lassen. Dann hatte ich noch ein Lippenlifting. Meine Zähne wurden komplett überkront. Ich hatte eine ähm, Oberlidstraffung, hatte auch äh, ein oberes Lifting meines Gesichts. Meine Lippen habe ich tätowieren lassen. Ich habe meine Lippen natürlich auch aufspritzen lassen, wie man sieht. Das Volumen ist doch sehr groß. War in der Vergangenheit auch ein bisschen größer. Ich habe das Ganze jetzt entsprechend reduziert, damit man dann auch äh, meine Zähne, die jetzt neu sind, besser sieht. Unterspritzung in den Wangen, Botox in der Stirn. Ja. 65.000 Euro hat Patrick Maas bisher dafür ausgegeben. Nach seinem Studium begann er als Assistent der Geschäftsführung in einem Frankfurter Pflegedienst. Parallel dazu schreibt er seine Dissertation. Ja, für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich meine Optik nicht dazu nutze, um mein Leben zu finanzieren oder das ähm, in eine berufliche Ebene ähm, umzuwandeln. Für mich war es äh, neben meiner Optik auch sehr, sehr wichtig, ähm, eine solide Ausbildung bzw. Ähm, Studium zu machen, einen soliden Job zu haben. Und deswegen bin ich vom Typus generell auch eher der bodenständigere Typ, dass ich sage, okay, das Äußere ist vergänglich, aber das, was in meinem Kopf bleibt, das bleibt dafür immer. Auch in seiner Freizeit kümmert sich Patrick um Wesen, deren Aussehen nicht bei allen Menschen auf Sympathie stößt. Er züchtet Vogelspinnen. Macht er das alles nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Meine Motivation dahinter ist es, dass ich sage, ich möchte meine Persönlichkeit stärker zum Ausdruck bringen. Ich möchte das machen, was mich glücklich macht, ohne dabei Dritten zu schaden. Das ist mir sehr wichtig. Meine Eingriffe und meine Verwandlung hat durchaus gezeigt, dass durch diese auffällige Optik eher das Gegenteil erreicht wird, weil es ja doch etwas ist, was, sage ich mal, leider nicht der Norm entspricht. Und, ähm, das sorgt eher für das Gegenteil von Akzeptanz, sondern eher für ein bisschen Intoleranz, wenn ich auf Menschen treffe, für die das komplett Neuland ist. Mit meinen vielen Operationen und Eingriffen im Gesicht möchte ich eigentlich ähm, das erreichen, dass ähm, ich mein Äußeres gern so gestalte, wie ich es auch im Inneren fühle. Also ich mag sehr das Künstliche, weil mich das anspricht. Begünstigt wurde das tatsächlich auch durch die Medien, weil dort sieht man ja auch viele Hollywood-Stars. Und äh, das hat mir schon immer sehr gefallen, das ähm, optische Äußere. Als Teenager fing er langsam mit seinen Veränderungen an. Ich habe natürlich gedacht, bin ich krank, ist es irgendwie was Abnormes. Deswegen bin ich dann auch zu einer Psychologin gegangen und habe mir einfach mal dort die Meinung von ihr angehört. Äh, einfach um mich besser noch mal selbst zu verstehen, äh, mein, meine Motivation dahinter zu verstehen. Und sie hat gesagt, es bewegt sich alles noch in einem natürlichen und gesunden Rahmen. Und es hat mich natürlich auch noch mal in meiner Entscheidung bestärkt, dass ich da noch mal entsprechend ja, meinen Weg weiter verfolgt habe und verfolgen werde. Für mich ist Selbstoptimierung sehr, sehr wichtig. Ich nutze ich natürlich auch das Make-up, um die Gesichtspartien noch mal deutlicher hervorzuheben, die ich eh schon mit den OPs ähm, hervorgehoben habe. Es ist nicht mein Ziel, zur Frau zu werden, sondern einfach ein extravagantes und künstliches Äußeres zu haben. Und meiner Meinung nach sagt es auch schon das Wort künstlich. Äh, es ist eine Form der Kunst, ähm, die ich auch lebe. Und ähm, also man kann es auch so vorstellen, äh, wie jetzt ein Bildhauer, der äh, ja, jahrelang an seinem Meisterwerk meißelt und es aber auch noch nicht abgeschlossen hat. Ähm, da würde ich auch sagen, so arbeite ich auch noch weiter an meinem Erscheinungsbild. Wobei dadurch, dass ich nicht weiß, wie mein Körper altert oder wie die Erscheinungen im Alter sind, kann ich gar nicht sagen, dass es ein finales Ende gibt oder ob das wirklich ein Prozess ist, der sich komplett durch mein Leben bis zum Ende durchzieht, weil mich der Prozess eigentlich auch schon mein ganzes Leben so begleitet. Das Beispiel von Patrick ist natürlich schon sehr extrem, aber so ein bisschen Hyaluron ins Gesicht oder so ein bisschen Botox untergespritzt, das scheint durchaus gängig, auch bei ganz jungen Menschen. Was mich zu der Frage führt, ist das jetzt schon eine Schraube zu viel gedreht? In der Bellerie Rosenpark in Frankfurt darf ich eine junge Kundin kennenlernen. Tanja Eichin, 34 Jahre. Sie ist zum zweiten Mal hier zur Behandlung einiger Falten. Wann startete das denn mit der Stirn? So mit Ende 20. Also ich bin dann morgens aufgestanden und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass sie halt über Nacht nicht weggegangen ist. Und die seitdem Falten. stört sie mich, mhm. genau. Okay. Ähm, Aber wo haben die denn eine Falte, um Gottes Willen? Ich sehe gar nicht. 
Also wir haben ja jetzt schon mal das behandelt hier mhm. oben, deswegen sind die jetzt nur ganz leicht. Gucken Sie mal böse. Dann die schon. Diese, diese hier? Nee, eigentlich die. Also ich bin jemand, die. wenn der spricht, dann bewegt er ganz wie seine Augenbrauen eigentlich. Mhm. Und deswegen hatte ich hier ganz viele Falten. Und warum ist Ihnen das so, so wichtig, dass die wegkommen? Also ich finde es relativ einfach, sie so wegzumachen. Und sie stören mich, wenn ich morgens aufstehe. Und warum soll ich sie denn nicht wegmachen lassen, wenn ich es denn so wegmachen lassen kann? Ich frage mich ja heute, wie weit man Selbstoptimierung betreibt. Also man kann ja in ganz vielen Bereichen Selbstoptimierung betreiben. Ja. Ähm, und und wo es dann irgendwie vielleicht komisch wird, weil wir uns selbst nicht so akzeptieren, wie wir sind. Wo ist da für Sie so die Grenze? Also theoretisch könnte man ja dann sagen, dass jede Frau ein Problem hat, wenn sie sich schminkt. Ähm ja, es ist schwierig, es ist ein schmaler Grad, glaube ich, das irgendwie festzulegen. Muss jeder für sich selbst festmachen. Und ja, also ich bin grundsätzlich eher ein natürlicher Typ, deswegen finde ich es jetzt noch nicht ähm, too much. Mhm. Und haben Sie schon mal irgendwie dann, oder haben Sie das Gefühl, dass Sie nicht gemocht werden oder abgelehnt werden oder nicht so gut ankommen, wenn Sie die... die, die Nein. <lacht> Also so die allgemeine Denke, die ist einfach wirklich überholt, sage okay. ich jetzt mal vorsichtig. Ich glaube, man möchte sich mit sich selbst am meisten wohlfühlen. Das malen wir mal an, wo wir da injizieren werden. Ich dosiere das natürlich zunächst bei so einer jungen Patientin sehr gering. Nochmal bitte böse gucken. Dann male ich mir die Hauptfalte an und die zweite, die so ein bisschen da ist. Das heißt, da wird der Muskel so ein bisschen betäubt? Der oder? wird gebremst ein bisschen in seiner Aktivität. Das macht Botulinumtoxin. Botulinumtoxin ist kein Füllmaterial. Also wir spritzen ja nichts in die Falte, wie Sie es sehen. Sondern wir bremsen den Muskel, der die Falte macht. Geht das für Sie? Ja. Tut es weh ein bisschen viel? Es piekst ein bisschen. Piekst ein bisschen. Aber auszuhalten oder so richtig, dass man denkt, ah. Total auszuhalten. Wenn sie jetzt heute hier rausgeht, wird sie nichts an Ergebnis sehen. Mhm. Weil das Botulinumtoxin wirkt jetzt langsam in den nächsten zwei Wochen mhm. als Muskelbremse. Was kostet so ein Eingriff? Also die Behandlung würde jetzt bei uns hier 380 Euro kosten. Und die macht man einmal im Jahr dann? oder? Das hält maximal ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Man muss ehrlich sein, nach vier bis fünf Monaten ist meistens bei den meisten alles weg. Mhm. Ein Satz, da denke ich die ganze Zeit noch drüber nach. Sie sagen, wir machen das nicht für andere, sondern die Patientinnen und Patienten machen das für sich. Aber ich denke dann immer so bei mir, die, also was ich an mir blöd finde, das sind schon auch Bilder der anderen, die ich im Kopf habe. Also klar mache ich es für mich, aber irgendwie habe ich ja doch die allgemeinen Bilder im Kopf. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man selbst das Glück hat, ich sag mal, akzeptiert, gut aussehend durchs Leben zu gehen, weil man genetisch einfach privilegiert ist. Andere Menschen sind aber nicht so privilegiert und die hadern dann mit sich selbst viel schneller. Das hat wenig mit dem Gegenüber zu tun, sondern mit sich selbst, weil sie sich da unproportional fühlen oder eben, ich sag mal, zu früh die Falten zeigen, wie in ihrem Fall. Zum Beispiel die Lachfältchen, die lasse ich ihr jetzt. Ja, lassen Sie nochmal fest. Da könnte ihr auch hier alles noch behandeln, das machen wir nicht. Das ist, sind positive Fältchen, die sind bei ihr auch gar nicht eingegraben. Aber den Ringmuskel, der runterzieht, den habe ich jetzt schon bis zur Seite behandelt, damit sie ein bisschen eine Augenöffnung bekommt, weil einfach hier so viel Haut ist bei ihr. Ich bin schwer beeindruckt und haben Sie vielen Dank, dass Sie uns an dieser doch sehr auch intimen Behandlung haben teilnehmen lassen. Ich bin deutlich älter als Tanja Eichin und habe noch nie etwas machen lassen. Doch auch immer mehr Männer nehmen die Angebote in Anspruch. Ich will wissen, warum. Kann ich bei mir noch was selbst optimieren, so rein gesichtsmäßig? Was würden Sie als Fachfrau sagen? Sie könnten natürlich kleine Auffrischungen äh, machen. Ein bisschen die Augenringe. Vielleicht haben Sie auch nicht so gut geschlafen die letzte Nacht. Man kann über die Falten der Stirn sprechen, dass man immer so ein bisschen positiver aussieht und nicht so ein bisschen, ich sag mal, 
nachdenklich oder auch zornig, wenn man die Zornesfalte sieht. Und das ist ganz Habe ich eine Zornesfalte? Ja, Sie haben mich eben schon zweimal so ein bisschen, <lacht> ein bisschen, so bin ich. Ein bisschen negativ angeguckt. Aber ich bin so, würde ich mal sagen. Ich habe diese Falten, ich habe diese Augenringe, ist halt so. Ähm, so what? Sie müssen wissen, dass wir eigentlich alle in Saft und Kraft bleiben wollen. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit über 50 wie 25 sein will. Das ist überhaupt nicht so. Aber jeder möchte eigentlich altersentsprechend attraktiv sein. Wie alt sind die jüngsten Patientinnen, Patienten, die mhm. zu Ihnen kommen? Also ich würde sagen, im ästhetischen Bereich für das Gesicht sehen wir relativ wenig Junge. Also ich persönlich sehe ab 30 plus. Mhm. Das ist so Standard, wo man anfängt, so ein bisschen prophylaktisch zu denken. Es gibt ja ähm, in der Gesellschaft die sogenannte Body-Positivity-Bewegung, also vor allem junge Frauen, aber auch Männer, die sagen, ähm, ich möchte so sein, wie ich bin, ich stehe ja. dazu. Ist das nicht eigentlich auch eine ganz kluge ähm, Selbstoptimierung? Ja. Nochmal, wir wollen nicht verändern. Wir wollen das, was gut ist, unterstreichen und erhalten. Eigentlich fühlen die Leute sich in ihrem Körper wohl und wollen die kleinen Minimakel häufig dennoch wegnehmen. Oh Mann, hat mir jetzt doch zu denken gegeben. Was mir aber noch mehr zu denken gibt, ist, dass da drin ganz viele Frauen in Behandlung sind, von denen ich jetzt sagen würde, die entsprechen doch eigentlich alle einem mehr oder weniger klassischen Schönheitsideal. Was mich zu der Frage bringt, was machen eigentlich Menschen, die diesem Ideal nicht entsprechen können und bei denen so ein bisschen Botox wahrscheinlich auch nichts hilft? Ilka Brühl kam mit einer Fehlbildung der Lippen, der Nase und der Augen zur Welt. Als Kind erlebte sie zahlreiche OPs. Die letzte vor zehn Jahren. Bei der entschließt sie sich auch gleich zu einer Schönheitskorrektur. Ich weiß noch genau, ich hatte diesen riesen Gips hier auf der Nase. Und da kam sie nach drei Wochen endlich ab. Und ich bin zu dem Arzt und habe gedacht, wow, gleich sehe ich einen Spiegel. Der hat mir so einen kleinen Handspiegel gegeben. Und dann gucke ich da rein und ich denke, endlich bin ich hübsch, endlich bin ich wie die anderen. Und ich habe es gesehen und gedacht, das bin immer noch ich. Und das war super enttäuschend. Und ich habe dann im ersten Moment auch total bereut, das gemacht zu haben. Ich habe mich überhaupt nicht liebenswert gefühlt und habe die Liebe dadurch noch umso krampfhafter gesucht und habe unbedingt in eine Beziehung kommen wollen, um mir selber zu beweisen, dass ich doch liebenswert bin. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil wer nicht daran glaubt, dass er liebenswert ist, der geht auch nicht unbedingt mit einem positiven Selbstbild in eine Beziehung rein. Und ich habe der Person das dann überhaupt nicht glauben können, dass sie mich wirklich liebt und war dadurch zum Beispiel auch krampfhaft eifersüchtig. Also es war auf jeden Fall die unschönste Zeit meines Lebens. Ilka machte Abitur, studierte Maschinenbau. Ihren Beruf als Ingenieurin hängte sie aber ziemlich schnell an den Nagel. Sie wurde Illustratorin. Neben ihrer Arbeit erfüllt sie sich einen Traum. Sie schreibt ein Kinderbuch. Davor lernt sie ihren Mann kennen. Da war ja auch dann, dass ich die OP ziemlich am Anfang unserer Beziehung hatte und danach gemerkt habe, anscheinend machen mich OPs nicht glücklich. Ich muss vielleicht aus dem Innen heraus an mir arbeiten. Und zusätzlich hatte ich ein paar Dinge erreicht, über die ich dann Selbstbewusstsein gezogen habe. Ich hatte zum Beispiel mich so ein bisschen in meine Leistung geflüchtet und habe mich super ins Abi reingehängt und ein gutes Abi gemacht und war darauf auch ziemlich stolz in dem Moment. Und hatte also was, worauf ich stolz sein konnte, womit ich mich identifizieren konnte. Es war nicht mehr nur so, okay, ich bin irgendwie ein Freak, ich bin komisch, sondern okay, ich bin vielleicht nicht die Hübscheste, aber ich bin immerhin schlau. So, so habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht. Eine Fotografin, der sie auf Instagram folgte, suchte Modelle und war sofort begeistert, als Ilka sich versuchsweise dafür meldete. Ich habe einfach immer schon gemocht, was Fotografie mit Menschen macht, aber ich habe einfach ausgeschlossen, dass ich Teil davon sein könnte. Und plötzlich war ich auf einem Foto und mochte mich. Und das war 
verstörend und schön zugleich, weil natürlich auch sofort das Kopfkino angeht und man denkt, okay, es liegt nur daran, dass die Fotografin so toll ist. Es liegt an der Kamera. Es liegt daran, dass das Licht gut war. Das würde nie wieder passieren. Aber im Grunde habe ich einfach Zugang zu mir gefunden über diese Bilder und gemerkt, dass ich so wie ich aussehe, schon total okay bin und dass das nicht weniger schön ist, dass das natürlich manche Menschen vielleicht nicht so schön finden und das ist ihr gutes Recht, aber dass ich mich schön finde. Ilka ist heute 30 und hat letzten Sommer ihr zweites Buch herausgebracht, Anders Schön. Sie möchte denen Mut machen, die anders sind, auch als Influencerin und Podcasterin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Schluss mit Selbstoptimierung. Es geht darum, dass du dich so annehmen kannst, wie du bist. Es gibt jetzt nicht diesen einen Rat, den ich geben kann. Aber ganz wichtig ist, sich wirklich bewusst zu machen, warum möchte ich denn überhaupt anders sein? Warum habe ich das Gefühl, mich verändern zu müssen, um anderen zu gefallen? Bin ich wirklich falsch oder sind es die Menschen, die mich falsch empfinden. Selbstliebe heißt nicht, dass man alles an sich lieben muss. Das ist wie die Liebe, die ich auch zu anderen Menschen empfinde, zu meinen Eltern, zu meinem Partner. Da sage ich ja auch nicht, dass ich jede Eigenschaft an meinem Mann abgöttisch liebe. Der dürfte bestimmt auch ein paar Dinge gerne ändern. Aber trotzdem liebe ich den Menschen. Und wenn wir das schaffen, auf uns selber anzuwenden und zu sagen, ja, nicht alles an mir ist perfekt. Und wenn ich könnte, würde ich vielleicht auch manches ganz gerne ändern. Aber ich habe eine unglaubliche Wertschätzung für das Gesamtpaket Mensch, das ich bin. Ich glaube, dann sind wir schon einen guten Schritt weitergekommen. Das finde ich ja echt stark, zu sagen, meine Form der Selbstoptimierung ist die Selbstliebe. Gleichzeitig ist das so schwer. Ich bin jetzt verabredet mit Steve Eiern, Psychologe und Wissenschaftsautor. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er erklärt, warum es manchmal mehr bringt, einfach weniger zu denken. Ich fand es sehr interessant, diese, dieser Ansatz zu sagen, ich, mir ist egal, wie ich aussehe letztendlich. Ich, es ist wichtig, dass ich mich selber liebe. Und wie kriegt man das eigentlich hin? Ähm, viele so Selbstoptimierungsideen beginnen ja damit, dass, es, dass man so eine Vorstellung hat, es gäbe ein ganz enges Raster, das man erfüllen müsste. Man müsste ganz bestimmte... Und ja, dürfe sich keine Schwäche, kein Makel zeigen, muss toll aussehen mhm. und so Dinge. Und so jemand wie Frau Bull zeigt eben auch, dass das eigentlich gar nicht so ist, dass sich viele Menschen da viel mehr Sorgen drüber machen, äh, als nötig wäre. Irgendwie haben wir ja doch so viele Bilder im Kopf, die mhm. uns die ganze Zeit sagen, was richtig und was falsch ist. Sich davon mhm. frei zu machen, finde ich so schwierig. Instagram oder andere soziale Medien präsentieren einmal halt ständig solche Idealbilder, bei denen man sich aber bewusst machen sollte, dass die natürlich konstruiert sind, dass das gespielt ist, dass die Leute nicht tatsächlich ein Leben äh, in Saus und Braus und nur von einer Partie zur anderen führen. Also der größte Teil zumindest, es mag da auch Ausnahmen geben. Gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, dass sich diese Bilder schon sehr tief in unsere Struktur eingebrannt haben und es eben nicht so einfach ist. Man sagt sich das ja, es sind nur Bilder und ja. mach dich davon frei, liebe dich selber, ja. du musst nicht perfekt sein. Aber man glaubt es gar nicht. Ja, es gibt sicherlich, wird es auch zum Teil sozusagen so nach außen getragen. Es gibt ja diesen Begriff der Body Positivity. Mhm. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute, die immer davon reden, man sollte doch so zu seinen Makeln und zu seinem Körper stehen, in Wirklichkeit aber dann doch Botox nehmen oder sich <lacht> optimieren. Also es ist auch ein bisschen eine, eine, eine Schauspielerei. Man muss sich ja da echt mit beschäftigen, dass man das durchschaut. Ja. Weil man wird ja damit wirklich geflutet. Ja. Sei achtsam, ist weniger, ist das Richtige, mach Yoga, mach dies, mach das. Von morgens bis abends kriegt man ja im Prinzip gesagt, so wie du bist, ja. ist nicht gut. Ja. Du solltest anders sein. Ja. Ja. Genau, es gibt da eigentlich zwei wesentliche Fallen, die man reintappen kann. Das eine sind eben zu hohe Erwartungen, die da teils einem präsentiert werden, versprochen werden, teils auch selbst daran geknüpft werden. Das andere sind die Mittel, die dafür angeboten werden. Also gerade im psychologischen Bereich, was Achtsamkeit angeht oder Stressverarbeitung. Da, da wird oft so getan, als wenn Wissen gleich Können ist. Das heißt, wenn ich weiß, wie man mit Stress gut umgeht, dann kann ich das auch in mein Leben integrieren. Oder wenn ich weiß, wie man richtig lernt, dann ist das alles kein Problem mehr. Der Weg zum Können ist aber eigentlich ein, viel, ein ganz anderer. Einer, der mit sehr viel Arbeit, mit Mühe, man muss da oft Gewohnheiten 
verändern. Man muss Erfahrungen machen mit Dingen. Und das geht nicht, indem man jemanden bei einer Zoom-Konferenz einfach nur dozieren hört oder ein tolles Buch liest. Drehen wir es mal um. Was für eine Art von Optimierung würden Sie sagen, macht total Sinn? Oder machen Sie vielleicht sogar auch selber? Ja. Wenn ich morgens aufstehe und mir einen Kaffee mache und mir überlege, was heute so im Beruf ansteht, dann betreibe ich Selbstoptimierung. Das ist auch nicht verkehrt. Im Gegenteil, ich glaube, die Vorstellung, dass wir so ganz entspannt uns immer nur zurücklehnen und nichts, nicht an uns arbeiten wollen und nicht etwas aus uns machen wollen, ist nicht unbedingt dazu angetan, die Zufriedenheit zu stärken. Was würden Sie sagen, woran merke ich, dass ich es mit der Optimierung übertreibe? Also ich glaube, ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass man übertreibt, ist, wenn man dafür, dazu quasi mehr Leiden dadurch erzeugt, mehr Unwohlsein Unsicherheit, als man vorher eigentlich hatte. Manchmal ist die beste Selbstoptimierung die, das mit der Selbstoptimierung nicht so eng zu sehen. Das war super spannend. Danke ja, für ich auch. Danke. Also mit Augenmaß optimieren. Wir werden es versuchen. Ja. Ich gehe jetzt noch mal zurück zu Michael Blum, unserem Fitnesscoach. So sieht er übrigens aus, wenn er an Bodybuilding-Meisterschaften teilnimmt. Ich möchte noch besser verstehen, warum er sich für diesen Weg der Selbstoptimierung entschieden hat. Wann hat denn das bei dir so angefangen, dass du angefangen hast, dich zu verändern und gesagt hast, das will ich jetzt optimieren? Ich sag mal so im Alter von, von 10, 11, 12 Jahren, ähm, ich sag mal übertrieben gesagt, wurde ich so ein bisschen ausgegrenzt. Gemobbt wäre vielleicht übertrieben, mhm. aber ausgegrenzt und, und habe dann so mehr oder weniger mein eigenes Ding gemacht, war so ein Einzelkämpfer. Ich habe dann natürlich ziemlich viel gegessen und auch ja, Frust fressen, würde man heute vielleicht sagen. Ne? Und dann irgendwann sah ich dann halt mal so aus. Ja? Für mich gefühlt eine Katastrophe. Und ähm, dann ging das eigentlich los. Die anderen sind alle weggegangen auf Party. Ich war dann halt immer zu Hause und dann habe ich Fernsehen durchgezappt und da lief halt Wrestling. Und das hat mich begeistert. Da habe ich halt immer gedacht, Mensch, wenn du so aussiehst, äh, hast du keinen Stress mehr. Die Leute quatschen nicht mehr so blöd von der Seite an oder so. Du, die Konflikte erledigen sich von selbst. Ne? Und habe dann einfach angefangen, so den Sport zu machen. Herz-Kreislauf-Training, also Fahrrad gefahren, diese 10-Kilo-Handeln waren das damals. Die habe ich anfangs gerade mal so hochbekommen und irgendwann war das so einfach. Und dann hatte, hatte ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Und ja, 2018 habe ich dann endlich ja, mir meinen Traum erfüllt, deutsche Meisterschaft gewonnen. Und hat sich für dich dann was geändert? Also weil du warst gesagt, am Anfang warst du ausgegrenzt und deshalb wolltest du dich eigentlich optimieren, Du wolltest ja eigentlich doch Teil der Gruppe sein, oder? Also mich persönlich hat es ein Stück weit verändert in puncto Selbstbewusstsein, Selbstwert ähm, und aber auch der Umgang mit anderen Menschen. Aber wenn ich mir da auf der einen Seite den kleinen äh, Jungen sehe mit seinem Schmerz und dann dich heute, ne, das war natürlich, könnte man sagen, ein riesenlanger Weg. Wäre das nicht kürzer gegangen, also einfach am Selbstwertgefühl anders zu arbeiten? Mich hat es einfach weitergebracht, deswegen eine Abkürzung, ja, bestimmt, aber... Undenkbar für mich. Gibt es denn bei dir nie den Zustand, wo du sagst, hey, es ist gut, wie es ist, ich bin zufrieden, ich brauche gar kein neues Ziel? Die Phasen gibt es auch, aber da muss ich zumindest für mich das Gefühl haben, ich habe genug Puffer, damit ich mir diese Zeit einfach nehmen kann. Und wer rastet, der rostet. So ist das. Selbstoptimierung. Bin ich gut, so wie ich bin? Das war ja die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Ich glaube ja, wir denken ganz oft, dass wir nicht gut sind, weil uns die Welt von morgens bis abends sagt, optimier dich, optimier dich. Und erst wenn wir das verstanden haben, können wir ganz entspannt entscheiden, was gut ist für uns und was nicht gut ist für uns. Meine Meinung. Mich würde interessieren, wie seht ihr das? Wann ist Selbstoptimierung gut? Wann führt sie in den Wahnsinn? Schreibt es mir sehr gerne hier unten rein. Ansonsten, wenn euch diese Sendung gefallen hat, gefallen euch vielleicht auch noch andere Folgen aus unserer Reihe, findet ihr hier. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.